Thế em với người đấy quen nhau là ở xa Tự nhiên một ngày họ kêu là em với chồng À Họ luôn Khi mà em chia tay xong thì em cắt đứt hết mọi liên lạc với ảnh thì Khoảng 2 đến 3 tháng sau ảnh báo với em là ảnh uh, sắp lấy vợ Ảnh sắp lấy vợ Bây giờ thì bạn nam đã ngồi vào vị trí của mình rồi Từ sẽ ra ngoài mời bạn nữ vào và bắt đầu cuộc hẹn hò ngày hôm nay Rồi mời em gái Rồi ngồi xuống đây nè À, mời hai bạn tháo mặt nạ ra nha à. Bây giờ sẽ là phần tự giới thiệu về bản thân mình ha Mời dạ, em trai em chào chị Cát Tường Chào bạn nữ bên kia Em xin tự giới thiệu em là Trần Văn Giang Năm nay em 27 tuổi Quê em ở ngoài Hải Dương Và hiện tại bây giờ em đang sinh sống và làm việc cùng với gia đình Tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh dạ. Thì đang làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh cà phê bột tại nhà rồi mời em gái giới thiệu dạ em chào chị cát tường ạ à. em chào anh nam bên kia em tên là phương nhi ạ à. năm nay em 26 tuổi hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh ạ à. nhân viên kinh doanh quê em ở đâu à em quê ở bến tre ạ à. mình làm gì ở quận mấy à em làm ở gò vấp luôn ạ à. em Bắc. cũng sinh sống ở gò vấp luôn ừ điểm mạnh điểm yếu của em là gì à điểm mạnh của em là em không hút thuốc không có nhiều bia không cờ bạc không hay có linh tinh luôn ừ. em làm được việc nhà nấu ăn được ạ à. ừ. còn điểm yếu của em là chắc là em khi nói chuyện với bạn gái thì hơi ngại ngùng Mấy cả đôi khi là hơi thẳng tính Mấy cả nóng tính một chút ạ Cố gắng kiềm chế cái sự nóng tính ha dạ. Mấy bạn gái cũng sợ mấy bạn trai mà hay nóng tính lắm nha Rồi, còn em gái à, Dạ, ưu điểm của em là em cũng hòa đồng với mọi người ạ Hiền và cũng biết nghe lời ạ Với lại à, em thì hay thích chọc ghẹo người khác á Mang niềm vui đến cho người khác ở trong công ty Cũng như là bạn bè, người thân xung quanh ạ cũng hơi nhát với mấy bạn trai Ví dụ như thường gặp bạn trai thì em thích làm quen kiểu như là bạn thân anh em hơn là để để ý tán tỉnh à. À, Khuyết điểm của em cũng là hơi uh, lười việc nhà <cười> Lười việc nhà? Em đang ở với ai? Em đang ở với chị ạ à, Chị làm hết? Dạ chị làm hết Chụp Em chỉ, chỉ nấu ăn thôi À ồ biết nấu ăn là cũng dạ, được em biết rồi. nấu ăn Ok tốt rồi Tình trường của em thì như thế nào? À, em uh, trải qua được uh, một mối tình rồi chị là cách đây cũng uh, 6 năm rồi chị ạ Mình quen được bao lâu? Dạ em quen được uh, hơn 2 năm Sau đó là người ta đi lấy chồng Ồ oh, lý do tại sao vậy? Dạ lý do em không biết nữa Tại vì là em với người đấy quen nhau là ở xa Em nằm được ở trong Sài Gòn Và người đó này ở quê em ừ. Thì là hai người là quen là thông qua ông anh với em Một năm em gặp người ta được có mấy ngày Tết rồi Tự nhiên một ngày họ kêu là em đến lấy chồng À Thôi luôn Vậy là chắc là do mình xa xôi quá Mình không có đủ thời gian chăm sóc bạn gái Cho nên là cô ấy đi lấy chồng Chắc là vậy ạ à. Đi lấy chồng trong lúc đang quen với em luôn Hay là chia tay rồi mới đi lấy chồng Dạ đang quen thì người ta kêu là em lấy chồng đây Trời đéo ơi Rồi bây giờ muốn lấy vợ chưa Dạ nói chung là ông bà nội ngoại với cả gia đình em là cũng hối lắm rồi ạ À vậy hả làm gì mà cái ông bà nội ngoại ghê vậy Dạ tại vì là em là con lớn trong gia đình với cả cháu Đích Tôn luôn ạ Ồ rồi vậy sẵn sàng mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa Dạ em chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ Rồi thế còn em Em thì trải qua hai mối tình rồi ạ Sau đậm nhất vẫn là mối tình hồi sinh viên của em thì kéo dài 2 năm Em với bạn này rất là hợp tính nhưng mà uh, có một thời gian thì cái anh này ảnh uh, thất nghiệp á Và ảnh đi làm xa, ảnh làm ở Long An á Thì uh, ảnh cứ đòi, không chịu làm, ảnh cứ đòi về đây không mà ảnh cũng không chịu yêu xa á Xong rồi em uh, rất là dạy, em mới quyết định là rồi em chia tay để cho anh đó xem là ảnh có suy nghĩ để thay đổi hay không À, nhưng mà vô tình là khi mà em chia tay xong thì em cắt đứt hết mọi liên lạc với ảnh thì khoảng 2 đến 3 tháng sau ảnh báo với em là ảnh uh, sắp lấy vợ ảnh uh, sắp lấy vợ hồi quen thì anh này cũng có nói với em là ở trong chỗ công ty là cũng có một cái bạn đó để ý anh này cho họ tới với nhau luôn bởi vậy thử thách nhau nếu như cách thử thách tự nhiên thử thách bằng cách là chia tay à, dạ. tới lúc mà lấy vợ xong rồi ảnh vẫn trách em là lỗi tại em ừ là em buông tay trước ví dụ như thật sự yêu nhau thì phải cùng nhau vượt qua những cái khó khăn thôi rút kinh nghiệm cho lần sau ha dạ ngày xưa lúc mà thất tình á em cũng có ý định là đi tu rồi ờ ghê vậy đi tu em có ý định là em đi tu rồi nhưng mà em suy nghĩ lại là chắc là cũng mình đi tu mà vì mình thất tình thì chắc là nó cũng không đúng với phật chắc phật cũng không độ mình đâu nên là em em thôi em suy nghĩ lại có khi nào mình nghĩ mình 
không có tình yêu được với bạn trai cái mình lạc lõng mình nghĩ thôi mình chơi bạn gái sướng hơn không à, dạ à, không chị nhưng mà em không biết là sao nữa nhưng mà thường mọi người xung quanh thường nghĩ em là lét <cười> tại vì à, em trong cái quá trình ế của em á em rất là ga lăng với các bạn nữ không bình thường vẫn vậy ví dụ như em quen người yêu em gặp các bạn nữ của em cũng rất là rất là ga lăng ngày xưa là cũng có một bạn nữ giới cũng có thích em với lại em cũng có từng hôn môi với bạn đó hả à? thì cái dạ không ờ à, cái đó giống như là nhưng mà em thật sự là trong trong thâm tâm em thì em không có cảm giác gì hết em vẫn uh, là con gái bình thường à. bây giờ thích trai thích gái dạ thích con trai chứ chị em hoang mang gì không em à cũng hơi hơi xíu ạ à. hồi dạ. nào em không bạn trai nào chưa <cười> chưa à, thích trai thích gái dạ con em gái ạ à. giới tính rõ ràng không dạ một trăm trăm trai ạ à. trời ơi sao làm chị hoang mang quá vậy thôi 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 cái chuyện này hai bạn tự tìm hiểu thêm nha dạ ví dụ như chị em chơi chung với nhau thì em vẫn bình thường chuyện đó hôn má hôn môi là bình thường mà chị nghĩ hả phụ nữ với nhau mà sao chị có cái vụ hôn môi là bình thường bà <cười> ông ấy hung hung nhẹ chạm thôi chị giống như là em cũng có một đứa em thân thì lâu lâu hai đứa gặp nhau thì vẫn hôn rồi bình thường thôi không sao nhưng mà thật sự là hai đứa em vẫn là con gái anh ơi là con gái đó anh ạ à lát để anh nói với ảnh đi ha gái con trai gì cái đó mình hậu xét nha à bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào dạ mẫu bạn gái em mong muốn tìm không là hiền một chút à, biết là làm việc nhà tính trên được dưới còn em mẫu người bạn à, trai của em dạng cao to hơn em một tí em có xỉu thì bạn vẫn đỡ em nổi em thấy máu thì uh, có thể <cười> em bị uh, say sở mặt mày có thể xỉu nặng ừ. em thích uh, một người vui vẻ um, tạo cái niềm vui cho nhiều người không gia trưởng với lại không nói khoác không keo kiệt nữa à rồi ờ oh, hãy tìm đi anh ấy trong đây đã đâu em có hình không để chị xem nào có cổ quá trọng á kiếm đi em đoán đi tại sao lại đoán người đó em nghe cô ấy nói là hình như là cũng cao mét là người cũng hơi có có vẻ hơi hơi mập mập xíu à là đoán cô đó đó ha rồi để thử lát kiểm tra có đúng cổ không nha dạ anh này ạ à. sao lại đoán anh đó À, em nghĩ thì trong bức hình này anh này là nhân vật trung tâm à nổi bật nhất tấm cũng, hình cũng là một thì ý. nên là anh sẽ chọn cái bức hình nào ảnh trung tâm nổi bật nhất à, rồi rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem đúng không nha mở cửa trái tim rồi. Dạ, em chào anh hãy xem sự phán đoán của mình lúc nãy đúng hay sai nào dạ chính xác rồi ạ đoán sai anh đoán ai vậy ạ anh đoán uh, này <cười> Vậy là em mất một ly chè rồi đó chị Hả? À, từ bé này làm chung công ty với em Em có xin phép bé là em sẽ rửa hình của bé lên Xem là đoán có trúng hay không Thì đoán trúng ai là em phải mời người đó một ly chè Ồ. Anh nói anh có bù cái phần đó cho em được không? Được, thoải mái đây em Dạ em cảm ơn chị Em có nhiều bạn tập hợp là hết đi anh Hồi cho em luôn chè Anh có muốn quà Dạ em cảm ơn anh Dạ em cũng có một phần quà nhỏ tặng anh ạ Cảm ơn em dạ. Hai hộp quà xanh xanh đỏ đỏ cũng giống nhau ghê ha Mở ra xem cái gì bên trong vậy em Cảm ơn tôi tò mò lắm ai tặng gì phải trình qua tôi mới được tôi bà mai mà dạ. gì đó một cái đồng hồ đi à tại sao tặng anh ra cái đồng hồ à em nghĩ là em sẽ tặng anh một cái vật gì mà anh có thể luôn mang bên mình cũng có thể giúp ích anh trong cuộc sống này dạ đây là hỏi son ạ à. tại sao tặng cô ấy son dạ em tặng cô ấy son là vì nhiều khi để cho cô đấy có thể làm đẹp mỗi ngày hơn ạ ừ, đều có ý nghĩa hết ha và bây giờ vậy nè đây là chị Tường sẽ vào trong để cho hai bạn tâm sự với nhau ha Mời hai bạn thưởng thức một món ăn có thể là bún gạo xào mã lai à, Một món ăn rất đặc biệt của nhà hàng à, Vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha dạ. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại Tự tin lên nha dạ, vâng. Ờ nhớ hỏi cái vụ hung môi á, hung, hung phụ nữ á nha Dạ mời anh ăn Rồi em ăn nha dạ, Anh ở đây là anh ở đâu vậy ạ? Anh ở quận Bình Tân Bình Tân à? Anh ở chung gia đình luôn Ở chung với gia đình Gia đình là... ở với bố mẹ rồi anh em luôn ạ à? Anh ở với bố mẹ với cả một người em cái Em gái ạ? À? Em, em gái anh có gia đình chưa? Chưa Em gái anh uh, nhỏ hơn em uh, 4 tuổi 4 tuổi à? Dạ Anh đang đi làm rồi à. Anh thấy em có giống mẫu bạn gái lý tưởng của anh không? Em thấy uh, nãy anh diễn tả thì nó hơi sai một tí Mẫu bạn gái lý tưởng nói chung là uh, cũng không quan trọng cho lắm quan trọng là khi mà mình về với nhau đấy ừ. sống trong gia đình ấy mình uh, tìm hiểu nhau dạ vâng. nhiều khi uh, nhường nhịn nhau là được rồi chứ còn bây giờ cũng có <cười> tại vì trong cuộc sống nhiều khi uh, cuộc cuộc sống hôn nhân gia đình ấy thì chủ yếu mình là uh, nhường nhịn với nhau đến nhau đây anh có thích con gái hơi sôi động một tí không thích nhà em 
tại vì anh nói chung là cũng hơi trầm tính nếu mà à. có con gái số động hơn thì tốt tại vì anh nhặt cửa hơn tại vì em thì không phải là con gái nhu mì dịu hiền nên là em cũng hỏi trước anh vấn đề đó để sau này anh đỡ bỡ ngỡ không sao em dạ anh ăn đi ạ em ăn đi nha à, quan niệm về tình yêu của anh là như thế nào ạ à? anh á anh quan trọng nhất là trung thủy và ừ. không được lừa dối nhau rồi. Dạ đúng rồi, em cũng hiểu cái điều đó Nói với em thì khi mà yêu nhau á, em rất quan trọng cái vấn đề là Hai người sẽ cho nhau một cái khoảng thời gian Tức là em không quá nắm giữ cái khoảng thời gian của anh Vấn đề đó là đúng rồi em Tại vì nhiều khi là nói chung là Mình phải là có một cái không gian riêng của mình Yêu nhau nhưng mình vẫn còn một mối quan hệ như là bạn bè nữa Dạ đúng rồi Vẫn dành riêng cho nhau một sự nhiều khi là tôn trọng nữa Dạ Anh có gì hỏi em nữa không? Ừ. À... Thế là em đi làm ở đâu chưa? À, em làm ở công ty được 3 năm rồi ạ à? 3 năm rồi dạ. Cũng là một khoảng thời gian khá dài đấy nhau Dạ, dạ đúng rồi À gia đình anh em nghe có nghe nói là gia đình anh hối cưới lắm rồi ạ à? Đúng rồi hối Nếu mà rồi. ví dụ như mình có tìm hiểu nhau thì Khoảng tầm 2 đến 3 năm sau mới cưới anh có chấp nhận được không? 2, 3 năm sau có vẻ hơi lâu đấy Nếu mà hơi lâu à? cưới vợ là phải cưới nền tay. tay à? Đúng rồi em Trước để lâu ngày nhiều khi nắp kẻ dầm pha Vậy lâu nhất là bao lâu anh được anh? Nếu mà được Anh thì... có thể chờ đợi bao lâu ạ? À? Trong năm nay đi em Trong năm nay là sớm lắm ấy ạ Tại vì em em cũng đã ế lâu lắm rồi ấy, Nên là em rất là muốn có một cái khoảng thời gian dài Hai đứa yêu đương tìm hiểu nhau như người ta đó anh à, Thì nói chung là tìm hiểu mình cưới về vẫn tìm hiểu được mà <cười> Thì đâu nhất thì là phải trong lúc yêu không tìm hiểu ở đâu Còn phải suy nghĩ nữa chứ anh hả? Thì quan trọng nhất là nếu mà mình tìm hiểu hợp nhau thì mình tiến tới với nhau thôi Dạ anh có thích đi du lịch không? Thì anh cũng thích đi du lịch nhưng anh chưa có lý do Chưa có lý do à? Dạ, anh chỉ cần có lý do đi thôi <cười> Dạ, em thì rất là thích đi du lịch Em sẽ tạo đầy lý do để anh có thể đi Được, anh cũng đang muốn đi du lịch đi <cười> Anh có muốn hỏi về cái vấn đề lúc nãy chị Cát Tường nói về uh, nữ nữ không? Cái đấy anh không quan tâm Anh có lúc tấn gì chỗ đó không? Nếu như em muốn nói, tôi khác em sẽ nói thôi <cười> Dạ, về cái đó thì để tìm hiểu sau anh hả? Thì nó cũng không có gì quan trọng lắm đâu ạ Thật sự là chỉ giao tiếp chị em bình thường thôi Thì đó bình thường mà em đâu gì đâu Hỏi em ăn đi nha Dạ Thế là ở đây em ở chỗ hay là ở nhà chị em? À, em ở nhà trọ với chị của em Thế có hai chị em ở? Dạ đúng rồi, hai chị em thôi Sao không muốn ba mẹ ở cùng? À, dạ không, tại vì ở nhà ba mẹ thì ở dưới quê có cây trái rồi nữa Với lại ba mẹ nó lên Sài Gòn cũng ngộp á, không, không sống được Ở dưới quê thì thoải mái rồi Mấy ông bà già thích ở quê hơn <cười> Dạ Đúng rồi <cười> Thưa chị Dạ, à, chị Ăn ngon không? Dạ, tôi đó bụng quá mà hai người ăn ừ, sao tôi chẳng chị Rồi bây giờ á Mình nói với nhau về cái quan điểm về tình yêu và hôn nhân đi à, Quan điểm về tình yêu của em thì trước hết là phải trung thủy đã có bất cứ những cái mâu thuẫn gì là cũng phải ngồi lại nói với nhau chứ em rất là ghét cái kiểu mà có mâu thuẫn xong rồi mình ngồi mình nói con người bỏ đi á chị em em không thích như thế anh có như thế anh không nói chung là nếu mà có chuyện gì đấy thì mình ngồi lại mình nói chuyện với nhau thẳng thắn sẽ dễ hơn em cũng hy vọng là em có thể ví dụ như là một người vợ cũng có thể là một người bạn để cho anh có thể mà chia sẻ được những cái buồn vui trong cuộc sống á ví dụ như có chuyện gì buồn ở công ty hay về em rất là hy vọng anh có thể tâm sự với em ví dụ như em không giúp được gì cho anh nhưng mà em có thể ngồi đây em lắng nghe anh có thể dễ dễ chịu hơn anh không làm công ty <cười> <cười> em giống chị đó có chuyện gì phải nói thẳng với nhau dạ, và giải quyết cho được cho xong dạ đúng rồi rồi á hả được cũng được yes or no gì tính dạ, sao chứ mà đang nói nữa chừng mà đứng dậy bỏ đi là cho đi luôn tức chị ạ. bực bội đúng không dạ đúng rồi mình phải đối mặt với sự thật có gốc mắt gì mình phải giải quyết cho bằng được dạ, đúng thật rồi. sự là có nhiều người đàn ông họ nghĩ đó là ga lăng họ bỏ đi để cho người phụ nữ ở lại hà à, như mà, nhưng đi mà... mình mới điên thêm dạ, đúng, đúng rồi nhưng thật sự là phụ nữ không thích như vậy anh như vậy là sai nha quý vị nha đừng có nghĩ ra đi để cho dịu xuống rồi cả. từ từ ngồi nói chuyện sao không có đâu phụ nữ chỉ muốn giải quyết xong xuôi hết đi rồi muốn lại đi là cho đi luôn đó anh đúng Đúng rồi bây giờ cho các bạn bốc thăm ha trả lời vài câu hỏi trong này cho nó vui để mình hiểu nhau nhiều hơn ha đọc lớn lên và yêu cầu đối phương thực hiện theo bạn yêu nhau đến bao lâu thì có thể hoặc ghép trao hết cho nhau ừ, theo anh ấy là thời gian thì không quan trọng nhưng quan trọng nhất đấy là nhiều khi mình có đủ sự tin tưởng lẫn nhau không thôi nếu khi mà mình đủ sự tin tưởng lẫn nhau thì mình sẽ trao hết được cho nhau thôi Dạ, theo anh nghĩ là trao hết là trao cái gì và anh? anh có thể trao cái gì? 
Chào tất cả mọi thứ luôn em Ví dụ ạ Ví dụ như em nè anh, 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 anh trao anh trao đúng không? Đúng rồi em Anh trao cái gì? Anh có cái gì để trao? Dạ đúng rồi Trao... Cái gì nó hấp dẫn hơn vậy? Thẻ ngân hàng <cười> Cũng được Dạ cái đó em thích Đến một thời điểm thích hợp là trao thẻ ngân hàng luôn hả? Dạ Quan điểm em là có thể em sẽ để cho người phụ nữ tiêu tiền Tại vì nhiều khi trong một gia đình ấy, nếu mà Cô hạnh phúc hay không hạnh phúc đúng không? Là cũng do người phụ nữ Gia đình có khá giả hay không cũng do người phụ nữ hết Đúng rồi, hay quá Rất là tuyệt vời với câu hỏi đó Tôi chỉ chắc là bạn gái thích thú với câu trả dạ, lời đó, đó. Chị. Rồi, đọc lớn lên Hãy đọc một bài thơ tặng đối phương về tình yêu Nếu không sẽ bị em si phạt Thơ <cười> Chết rồi Em đổi câu hỏi được không chị? Em có quyền trợ giúp không ạ? À trợ giúp gì em? Anh có thể trợ giúp em được không? Trao giúp gì em? Dạ cái này ví dụ như anh trao hết cho em giờ em chỉ yêu cầu anh là trả lời câu hỏi đó giùm em thôi được không? Bài thơ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế anh đọc gửi anh ghê, đọc sao? Ghê ghê <cười> Cái này có chuẩn bị chị ạ, đúng tủ rồi. Mời em. À, anh cần em như biển cần có sóng, có biển nào mà không cần sóng đâu em? Anh cần em như xương cần có lắng, giọt xương nào không lắng mà nông anh. Trời ơi. Dạ em cảm ơn anh Nói gọn xúc tích nhưng mà cũng đầy ý nghĩa ha Dạ Rất là dễ thương Hai bạn cảm thấy thì thấy hai bạn rất là thẳng thắn Và cũng rất là văn minh trong cái lối suy nghĩ để dành cho nhau Để nghiêm túc cho một mối quan hệ Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau ha Hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại ngay giây phút này Cảm nhận gì về đối phương Hoặc là cảm xúc trong lòng mình hiện tại ra sao Mình muốn nói điều gì trước khi đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không Mời bạn trai Dạ nói chung là lần đầu tiên thì là gặp em Nói chung là anh cũng cảm giác hồi hộp Một chút bối rối nữa Thì nói chung là thông qua chương trình thì là anh mấy em mới có cơ hội gặp mặt Thì nếu như mà mình mà có có thể cho nhau được một cơ hội thì mình ra ngoài mình có thể tìm hiểu nhau lâu hơn nữa Nếu em cho anh cơ hội Nếu em cho anh cơ hội Thì sao? Thì uh, anh sẽ cố gắng hết sức làm cho em hạnh phúc Bằng tất cả những gì anh có thể Dạ em cảm ơn anh À, em đối với em thì người ta nói đó là cơ hội chỉ đến với người hữu duyên thôi Nhưng mà em nghĩ đó là trước tiên mình phải cho nhau cơ hội đã thì mới biết là có duyên hay không Thì em nghĩ đó nếu anh không ngại thì anh cứ bấm nút biết đâu cuộc đời anh sẽ hạnh phúc và anh sẽ làm em hạnh phúc Chị thấy là hai bạn giống như kiểu là À, tình trong như đã mặt ngoài còn e mà hai bạn cũng chẳng có e gì hết mình cũng đã thể hiện cái cảm xúc với nhau rồi xin mời hai bạn đặt tay vào nút bấm anh có thể nhìn thẳng vào mặt em không thường thì à, bấm nút là chị hay kêu à, nhắm mắt lại để à, lắng nghe lòng mình nhưng mà nếu em yêu cầu muốn nhìn thẳng vào nhau thì cặp này đặc biệt hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và đưa ra quyết định của mình nhé một hai Hết thời gian Tại sao lại nhìn vào mặt nhau mà còn bấm chậm hơn nhà ta một nhịp <cười> Cho em nhìn ảnh em ngại em hồi hộp quá nên là em rung tay Thôi ừ, em một nhịp em đề nghị là nhìn mà đâu phải là người ta đề nghị nhìn Ảnh nhìn em là kiểu không chớp mắt luôn à. Làm em hơi hồi hộp, hồi, hơi bị khớp Rồi ok, cảm ơn hai bạn, mời hai bạn đứng về một bên Rồi đừng qua bên đây em à, Nắm tay nhau đi hai bạn <cười> Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau Tại chương trình Anh muốn em chủ động hay em bị động? Ừ, thôi đây anh coi <cười> Cô ơi cô chỉ nên chủ động với bạn gái nha Bạn trai cô ấy thì bị xíu để cho người ta chủ động nha Rất là dễ thương Gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox à, 212 lý chính thắng Các bạn hãy đến đó xem phim, tìm hiểu nhau Và sẽ có không gian trò chuyện riêng tư với nhau hơn nữa Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha Dạ, Cặp này đẹp đôi chị. lắm à, chắc cưới sớm à Dạ, nó được trong năm nay luôn chị Rồi, cố gắng lên Đến đâu quý vị, hôm nay là các Tường đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình rồi nha Và chúng ta sẽ đón thêm tập tiếp theo Vào lúc 10 giờ sáng thứ ba thứ năm thứ sáu thứ bảy hàng tuần trên kênh youtube MCV Media Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai thứ tư thứ sáu hàng tuần trên kênh FPT Play và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai thứ tư thứ sáu hàng tuần trên kênh Mai TV quý vị nhé và bây giờ các tường xin chào và hẹn gặp lại.